Ah, de zondag. Dit is die zevende, is die dag waar baie mense worry dat hulle de beat orders afgaan of nie afgaan nie. En ek denk het moet nogal sleg wees om op een zondag te sit en te denk, o oh, jyne, gaan my de beat order nou hop of gaan hy nou deurgaan? Die een voordeel is die bank is en elke was het in mekaar die is daar. So weet nou nie of jou de beat order op die eerste deurgaan, die zevende, die vijftiende of die derigste nie. Maar ek hoop dat je budget klop en uh, dat je niet zo so bij de beat orders het nie. Hoe kom het ons so baie de, hoe kom het mense so baie de beat orders? Ek het omtrend niks. De beat orders nie, is een vreselike ding, hy de beat order ding. En dan denk je het pui gekry, en dan oomlik lader nie, dan is die pui uit jou bank uit, versus gisterse brood. En dat is altijd voor mij sleg, dat mense so op skuld lewe. Maar nou ja, die realiteit van leven is maar een paar keer so. Maar rag jylle, het jylle lekker naweek, was jy die, in die church, ons het daarom verochend so, daar by Desi se, uh, se lekker by mekaar kom, hulle was maar se lekker ook klein skoolkie, hy jynne, 14 kinders in matriek, 2 daarvan is nou al dood, so as statistiek nou enig dins, nou aanduiding is, as hy so'n bykie na school, een klompie dekades, dan val die mense weg, is toch hartseer, as jy so by die inie kom, en jy het nog laas keer een man gesien, en hou wat hy vertel, hy is uh, aan kanker, of hartanval, of beroerte, of motorongeluk, of wat ek al dood, Rian Kasselman, hy wil by my aansluit, Rian, ek is om en lis, en sit jou gauw aan, dan praat jy oor die ekonomie, so ek weet nou nie, hoe vloeiend jy gaan wees nie, maar oké, okay, kom ons gesels bykie nies mense. Hallo al 215, 200 en wat ook al mense wat nou hier so is op zondag. Nou wil ek het vir julle een vraag vraag. Hoe gaan dit met julle seksleven? Want, as julle nou hier op Facebook is, beteken dat jou vrou nou alleen as in die bed is en sy wacht vir jou om te kom stout wees of vroetel op een zondagmiddag, ai, dat is al minder so lekker, soos een vroetel op een zondagmiddag, maar dan nie, ek denk, ek gaan nou vir Desi alleen, in die, in die bed los, nie, onder die douwei, om nou hier, na ou grijskop mannekie, te kom sit en luister, maar hoe gaan hy met die economy nie, <laughs> so jylle moet baie liefjes vir my sien, oké, okay, ons gesels een bykie oor die nies, Ek hoop rechtig jylle te lekker naweek en kry toch maar so'n bykie ris en het is so, jy die lewe gebeur so vinnig en hy gebeur nogal tegen een redelike spoed en as jy weer kyk, dan is het weer maandag ochend. Nou ja, die mense in die kantoor, hulle het vir my allemaal gevra, kan hulle morgen afkrees en blief en ek het voet by stuk gehou, ons werk maandag en nou natuurlijk hier op zondagmiddag, nou voel ek al sleg. <laughs> oor my besluit, maar ons is rechtig in een in groeifase en ons kan nie bekostig om werksuur in die stadium te verloor nie. So, jammer aan, aan die personeel, dat ek nou oor die algemeen harteloos voorkom, uh, dit kan so lekker wees, maar nou ja, vrouwendag, die negende is een vakantiedag, maar morgen is nou nie by ons kantoor een vakantiedag nie, Ek het nou bykie voet by stuk gehou en dit gaan vir my nou in die dogbox he, maar dit is nou maar patie keer hoe die lewe is. Ons leef uh, in ongemakkelijke tye, ons leef in tye waar ons die tyd moet uitkoop. Op verskye vlakke, boon behalwe dat ons weet dat Jesus' komst in ons lewe nabij is, mens kan het sien op soveel vlakke en die belangrijkste daarvan natuurlijk is dat Jesus' komst vir jou enige dag kan wees. Jy kan vandag, aan die einde van hierdie avond, kan ek of jy nie meer lewe nie, of tenminste op hierdie aarde nie, en daarom moet ons altyd ingesteld wees, om die tyd uit te koop. Hierdie is een oefenloop die mense, dis nie, dis nie die permanentie nie, en die mense is geneig, om aan hierdie bykie tyd, en as jy rugby speel, en as jy werk, of as jy bezig is om sociaal te verkeer, as jy be- bezig is om een vierkie te maak, of een bierkie te drink, dan denk jy, dit is die lewe, 
uh, gister was nou wonderlik gewees dat die springbokke gewen het, en ek sien die beste in die eeuw skryf hulle hier, uh, en dan skryf hy bok, nummer 20 sê, kamp staaldraad was goed vir my, ja, en dan is ons geneig om in euforie te leef, en dan maandagochtend dan, wanneer die werkelijkhede van die leven ons slaan, dan besef jy, die springbokspan is nie saam met jou by die werk nie, hulle staan nie vroeg ochend op, en gaan oefen en reis saam met jou nie, hulle is maar net te klonk kinders, wat op een grasperk speel met mekaar, een balliekie rondgooi, dis nie die lewe nie, maar dit was lekker, ek moet saamstem, dit was lekker, ek wil nou nie op jou batterij piepie nie, maar dis nie die lewe nie, as ons een bykie na, kyk wat sê die Afrikaanse korante vandag, uh, begin hulle met Mantashe, is hof toe om die zondu verslag te stuit, Nou ja, uh, Mantashe is blijkbaar bekend daarvoor dat hy wel af ou is in die ANC, sekretaris gaan raal gewees van die ANC, en nou sê hy, is baie interessant om hier het nasie van die man te probeer volg, nie dat dit moendlik is nie, maar hy sê, luister hier so man, daar is bewerings dier my, gema- dier my gemaakt dat Boussasa vir my ook nou klomp alarms en goed ingesit het by my huis en so ook vir die ander ministers verniet, en uh, nou sê zonde, maar ek moet ook onderzoek word vir moendlikheid van uh, corruptie. Nou sê nie, 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 man, dis nie lekker nie, ek was in die stadium, net die sekretaris generaal van die ANC, ek het nie vir die staat gewerk nie. En as ek nou vir die staat gewerk het, dan kan ek doe die zonde onderzoek word vir staatskaping, maar die zonde se, se bevel of se opdracht, of sy mandaat stop nou links voor my uh, groot neus, en die rede daarvoor is, dat ek het nie vir die staat gewerkt nie, en Zondu kan ons nou net, hy kan ons nou net stop, by staatskaping, want dit is wat hy moes onderzoek, hy moet nie corruptie onderzoek nie, so ek voel nou net, dat die hele Zondu verslag, moet nog gestop word, want ek was nou nie in dienst van die staat nie, oké, okay. Onthou jylle Janni in die klas, nee, onthou jylle Janni en Sanni, en dan probeer sy van wiskunde verduidelik, 1 plus 1 is 2. Ek verstaan die ding werk so, kyk, een man moet blijkbaar, ek het vandag verochend gehoor, een man moet blijkbaar nie, troetel die heren aanhou nie, kyk, soos een hoinkie, een pooi, een tooipom, of een so hoinkie nie, want, een tooipom het baie verzorging nodig, verstaan jy, verstaan jy, Nou hoe die ding werk is, in plaas van een tooipom, want dan kan jy nie met vakantie gaan nie, en jy kan nie vir jou bieren gaan kui, en jy kan gaan braai nie, jy moet jou tooipom in een conversie toevou, en seker maak die winde, kom nie by die tooipom sy blad uit nie, verstaan jy, en ook die tussen sy toon in, jy is blijkbaar een groot, groot story, maar die ding werk so in, nie, kry vir jou eerder twee goudvisse, dis blijkbaar die advies wat die mense nou kry, want kyk, dan noem jy die een goudvis nommer 1, en dan noem jy die ander goudvis nommer 2. Nou kyk, as nommer 1 doodgaan, dan is dit, ek hoor jy sê, jy daarom nog 2. Nee? En as 2 doodgaan, dan het jy daarom nog 1. Stein, stein. So ga... <laughs> dit is uh, min of meer, ek dink soortgelijk aan Mantasje sy redevoering, nogal heel op die voorblad van ons beautiful Afrikaanse korant, die grootste misleidende stikkie papier, al wat hulle kon recht kry is die score, nou hoop ek daarom daar van die manne in ons competitie het ook die score recht gekry gister, help ekie Desi, die wind waai vir my aan vlarre hier so, ek weet nou nie meer waar is my goudvis nie, <laughs> ok, so Alright, dis Montage's story Ok, nou die hoofdgoed is nou op die voorblad Dis, dis verbuid tussen Chad en sy model Chad Leclerc, dit lyk vir my Hy het nou al lang kou Ek weet nou nie man Die manne met hierdie baie medailles Kyk, nou het hy nou een grand vroukie gaan kry Nou het hy nog in die liekie gehoor van If you what if you want to be happy for the rest of your life nee, Jy moet een vieselike vrou trouw as jy dan Desi so ek het gereek, <laughs> ek en jy trouw ons nou hierdie jaar, nee, 15 oktober, nou, as ek nou gelukkig wil wees vir die rest van my leven, nee, nou moet ek een vieselike vrou trouw, 
Nou, dis die waarpas jy nou in die story. Kom, sit hier by my. As jy my... Na die mense sien of jy vieselik is. Jy moet nou hier by my sit. Een goeie vrou moet die rechterhand van een man wees wat succesvol is. Die wind het nou aangewaai. Ja, die wind het, ok jylle, die wind het gauw gevoed deze hier ingewaai op die skermpie. Ok, nou die tweede een is Derek Gesellen het my gewaas, sy is betaal. En daar hoor wat ek hier baie praat nie, ek sal nou nou daarby kom, omdat ek met Derek een paar keer ontmoet het die afgelopen tyd en Ek wil nie te veel daarover sê nie, want ek wil eindelijk net op die positieve concentreer. En dan die Hanli Retief, het moest nou maar baie keer, sy praat met Imtia Suleman, nou Hanli Retief, ek het een vraagie vir jou. Wat van? Jy kom vraag bykie die boere van Neger oor sy lewe. Ek kan jou interessante stories vertel man, ek kan jou bezig hou. Wat? Hanli Retief man, Kry nou in plaas van Imtia Suleiman oor sy twee vrouwe, kry nou vir Louis een story oor sy een vrou, met twee oor. Het ek nou die een en die twee reg? Rai, nou, ai, Desi nou sikkelijk weer met my oore, ek dank die heren so vir my oore dat ek een bril kan opzit. Het ek oore, Desi. Nou, mense, Ok, nou praat hulle van een plan, nou, jylle sal onthou op laatste 2, Ramaposa het verskrikkelijk te keer gegaan op die TV, oor, nou, die planne wat hy het vir klein sake, en nou, moet jy nou maar vat as een reel, dat elke ding wat Ramaposa nog ooit beloof het, van dat hy aan bewind gekom het, het nie gebeur nie. Dit het nie gebeur nie. Hy beloof een smart cities, ek bedoel, kom ons taart net, om die drolle uit die drinkwater te kry. Is dit nie een goeie staart nie, Ramaposa? Jy weet, jy verstaan, in plaas van een smart city, een smart city sal ons ook grand wees met al die technologie, maar kom ons probeer net eers die kracht in ons huise kry, man. Kom ons draai, min of meer die sypaaikie skoon kry, en kom ons kry eers die snot uit die babiekie sy neese uit, wat daar in die staatshospitale gebore word en aan dood gaan. Kom ons draai die basisse goeikie sien. Voordat ons nou die groot goed aanpak, soos bezighede en al die goed. Kijk, jy weet, ons die man het net sy bezighede gekry dier omkoperheid. Dit is ons nou maar al. Dit is ons in Black Empowerment en al die goederkies en Affirmative Action. Van niemand wat laar as hy is, laar, so twee laar, vlakke laar as hy is, het enigszins gebaad ooit dier enig iets wat hy gedoen het nie. So dit is nou maar die jooikies en soan wat vir die mannekie so baie geld gegeet. Maar nou moet die mannekie die bezigheid eraan. En nou, jy weet wat, jy kan mos hoor of een man weet van bezigheid. As op die TV kom en hy sê, Good evening my fellow citizens. Nee, as hy by citizens kom, dan weet jy, hy kan nie die twee goudvisse by mekaar tel nie. Hy verstaan nie, hy verstaan nie. Maar die mannekie wil ons land ran. Ons probleem is dat die Afrikaners is onder die indruk dat Ramaposa wonderwerke reg gekry het. Ek bedoel, die man kon nie eers sy werkers by die plaas betaal nie. Hy wil hulle afbetaal, maar hy is een biljonair. Hoekom? Hy het op die stock exchange, hy het op die aandelebeers, is hy een biljonair. Maar wanneer hy een vies en chips shop moet ran op sy eie, sal die ding bankrot speel, verstaan jy, verstaan jy. Nou praat jy van nog een plan vir klein sake. So, wanneer elke plan vir klein sake ontwerp word, Ramaposa, vat het te by een boer. Al wat jy moet doen is, vat BEE weg. Ok, dan kry jy die breins in die sektore waar hulle hoort en mense hou op emigreer en hulle hou op waai uit es kom in al die plekke so dat jy jou kaders daar kan insit wat niks weet van kracht nie. Al wat die man van kracht weet is toe hy sy vinger in die prop gedruk het en sy hare van sy vrou gekroes het. Dis die naaste wat die man van energie opwekking verstaan jy, verstaan jy. Nou, wanneer jy die hele Afrikaanse Koran deurgaan, dan kry jy die goed, en hier is vir my die een sinniekie, skap swart ekonomische bemachtiging, verslap arbeidswetgeving, en skrap die minimum loon en collectieve bedinging, daar het jy een ekonomische plan, 
En dis kom ek nie baie luister na al hierdie leiers berade wat die plan het, hierdie verskrikkelijke plan het nie. Man, al wat jy moet doen is, jy moet net eers die braai kan skoon maak. Jy moet jou eie vrou kan vrou op een manier wat sy verstaan en jy moet haar kan vraag om vir jou te help om jou bij te staan in jou drome. Die basisse goed moet jy eers doen. En daarom kan ek nie kennis neem van waar die regering en courant mannetjies kwijt raak oor hoe jy bezigheid ran nie. As jy nou rechte verstaan, journaliste het nog nie meer as 24, 25.000 rond een maand huis toegevat nie, dan is hulle al 24, 25 jaar soos Theresa in die courant rand gewees. My punt is, jou water en luchte is meer as die journalisse jylle pei. Dit is die probleem. En daarom is het baie, baie belangrijk om te verstaan, dat mense kan nie oor geld praat voordat hulle geld gemaakt het hulle by eie. Die gaan vraag vir hom op posa, hy moet in die shack gaan bly soos van tevore, hy moet die shop stuurd word, dan moet hy sy eerste kaffie begin en daarvan een sukses maak. Maar ons maak presidente van mense wat nie die eerste beginsels van bezigheid verstaan nie. En dan wil hulle in bezigheid inkom. En dis ook om die SAL en Denel en, en, en Praza en al hierdie eskom en al hierdie staats en maatskapie allemaal in hulle maai ingaan, want die, die staat is nie veronderstel om bezigheid te doen nie. Waar ons kindigheid gehad het in die land, waar mense soos Van der Buil en Van der Buil Park kon Iskort begin, en al hierdie dag Sassel en Soan begin, dis een ander saak, maar die staat het nie die vermoe nie, die mannekies het nie oordentlik met triek deurgekom nie. Een law degree, gaan jou nie op vraag vir my, ek het hulle, dit help jou nie om bezigheid te verstaan nie, bezigheid leer jou om bezigheid te verstaan, jy moet een honderkie gaan boer, jy moet karre koop en verkoop, jy moet ook sins bijwoon, en, en computerparte gaan koop, en, 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 en videokaarte, en allerhande goeikies moet jy gaan verkoop, en dan moet jy dit gaan installeer in municipaliteite, jy moet gaan jou hande vuil maak en bezigheid, jy moet een melkweg begin soos ek, die milkie leid, jy moet goed gaan doen, in praktijk voor het jy vir alle mense in koerante vertel, of op TV, my fellow citizens. Ek sal my skaam as ek die president van die land was, en al hierdie goed het uit mekaar het geval, wat die blank is opgebouw het, wat boere opgebouw het. Ek sal my skaam om op TV te gaan verskyn, en te maak as of ek enig iets weet. Gaan, Ramaposa, gaan werk in die hoompie, word een whiter, en leer hoe die ekonomie werk. Dan gaan ek na jou luister, want jy sê, jy wil kla- klein sake sy bezigheid stimuleer. Kom uit die donerse pad uit, sorry vir die woord op een zondag, kom net uit die pad uit regering, en geef vir die boere, en geef vir die entrepreneurs, geef vir die breinman een kans, dat hulle kan opstaan, en hierdie land laat herstel. Dis wat moet gebeur en ook elke ander bevolkingsgroep. Daai mense wat wil, gee vir hulle kans, en val die red type uit die pad uit. Vat hierdie ouwens achter toonbanke, wat sit en slaap tussen 1 en 2, wanneer hulle jou vraag vraag. Kry oordentelike mense op telefone, wat hulle kan antwoord en sê, Good day sir, how are you? En Afrikaans en Engels kan praat nie, He is sorry. I'm just busy. You've been too busy doing nothing, Ramaphosa. Your whole crowd of none good, no good, buggers sitting, the whole country full. But take care wil ons ook een kleerling en een blanke man hee, wat ons by Wimpy bedien. Versta jy, versta jy hoe werk jy dan. Ok, so, mens hoef nie met vreselike plannen te kom nie. Die ding met die regering en Ramaphosa, hoekom ek die light nie kan vat nie? Ok, ek het niks sê, ten sy dik nie is nie, dit is sy vrouse probleem. En in elk geval, dit het te doen met sy, die grootte van sy hande. Ek het nie een probleem daarmee nie. Ek het probleem daarmee, dat die man het nie begrip, hoe ran jy een land nie. En ek kan nie wacht, om net een rol te begin vervul, en vir mense die basis so goed. Een president moet tenminste daar op TV kan kom, en sê, hallo jylle, weet jy, ek sien nou ons sikkel een met de pandemie, en die mense gaan dood aan griep, maar ons, ek is nog bezig om uit te vind, wat aan die gang is, allemaal van ons weet nie, so kom ons hou ons nederig, terwijl ons nie verstaan nie, 
Oké, okay, en dan begin ik praten. Maar kom ons krijg voor dokter, zo so en zo, so, professor, zo so en zo. So. Gauw gewoon om met ons te praten. Dan krijgen we een klomp uh, mensen uit Zuid-Afrika, wat bezig hier lei, wat hospitalen besturen, die is meer. Uh, die zusters en die onderwijzers. Kom ons krijgen hulle hier in een paneel. Oké, okay, jammer, ouwens, ik sta nou in die pad. Uh, en mijn naam is Ramaphosa, maar hier is een hele paneel van mensen in het democratische bestel. Wat we ons geven oor aan professor zo so en zo, so, wat navorsing gedoen het, uh, by, nie net bij wits nie, oké, okay, nie net by die terroriste organisaties nie man, by partij universiteit is soos Stellenbosch, daar waar die boere is, en partij plekke soos Potse Stroom, en Valdrieu Campus, en dan tikkie so nou en dan, kom nou na die rechte universiteit in hier, nee, 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 nie die politieke, oké, okay, kom ons gaan, kom ons gaan toi toi, daar is so my wits, kom ons gaan toi toi, oké, okay krijg die rechte universiteit, en dan krijg je de heimman, en dan begin hulle praat, oor die ekonomie, en dan krijg je die dokter, en die professor, en die onderwijzer en die predikant, en dan sê je, oké, okay, ek gaan een bykie shell up, ek is er allemaal pos, ek weet rechtig nie, baie nie, ek was een shop steward gewees, en toe kom uh, Oppenheimer, na my toe aangestap, toe koop hy oop my om, met 900, uh, 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 miljoen dollar, en toe weet ek rechtig nie, wat om daarmee te maak nie, en ek weet nou nog nie, wat om daarmee te maak nie, ek sien net, ek is nou een rijk man, maar ek het nie een bladdy clue, wat om my aangaan nie, nou praat ek te veel op TV, en ek, ek bedoel, ek pak my snot, en ek het nie idee wat ek sê nie, en ek neek die hele land op, en ek vertel vir allemaal, ach, jylle gaan net jobs krijg, moet nie waar nie, moet nie waar nie, ons gaan skip baie jobs, in die volgende paar jaar, nog 40.000 jobs, maar oe nie, jy het vergeet man, jy het vergeet, laas jaar nie, het ons die, oh, hy, het ons die werkloosheid sy weer opgestoot na eindelijk 40, eindelijk na 46, eindelijk na 50 persoon, elke tweede ou werk nie, en de youf en de woman, oh de youf en de woman, die mas nou, oh die youf en die woman, wat de hel ou, hey, in my tyd was die youth op school met boet, dis waar die oukies hoort, Hulle hoort om te leer, nie daar so het ons die straat rondloop en by karre inbreek en mense, die joef val ons ou mense aan, versaai jy, die joef moet begin werk sien na, dis hoe die ding werk, so in praas af van om een klomp uitspraak, en dan nog beter jylle, nog beter, hierdie groe ding, hierdie groe ding van een paar leer, ruimpies, help nie enkele vrou as vuiste en koels vlieg nie. Luister, kom en vertel net gauw vir jou Ramaphosa, Verstaan, ons laat die mekaar soos so, so, so het ou sy achterstraat en belies jy beens nie. Verstaan jy, daar is nou hier en daar een man wat nou nie sy, sy feiste kan tele, tele nie. Oké, okay, maar jy hoef nie elke keer vir ons te vertel, this is now going to be a, a month of a woman. Dit klink vreselik. A month of a woman and a youth. Die probleem met al hierdie maande is, kry net, kry eenvoudig goed soos werkloosheid uitgesorteer, want jou probleem is, dat manne slaat vrouwen omdat hulle, die vrouwens wil te veel geld en die man kan het nie deliver nie, verstaan jy, hoe werk basisse economie, so wanneer jy hierdie economie herstel Ramaphosa, dit beteken dat jy die regulatorische omgeving baie meer uh, uh, flexibel maak, so dat mense werk kan kry, Dit beteken dat jy die minimum lone laat sak man, al, al verdien die ou 500 rand, laat hy tenminste job het, laat hy tenminste een kan wijn kan koop en een millipap sak. Verstaan jy hoe werkt die economie? Maar het is so moeilik om vir die man, want onthou die goudvis. Onthou die goudvis, Ramaphosa, verstaan van die goudvis. Maar nou, imagine die manne sit met die biljoene vandag, en die probleem is, hy kan nie eers so ver tel nie, ons het nou die dag in weer een video gesien, hy kan nie so ver tel nie, so jy kan nie so veel geld nie, as een man nie kan tel, by twee goudwisse verby nie, hoe wil jy vir hom, hierdie miljarde gee? Nou kom ons nog, oké, okay, die vorige, volgende berichtje is nou, een seer berichtje, Jeremy, Jeremy Mansfield, wat kanker het, en is het nie veel treffend, hoeveel mense skielik, sterf aan kanker nie. Nou ja, ons moet die vraag begin vraag, wat die effect van die jab het. Hoekom begin ons nie die navorsing oor dentelik doen hier aan my posa? Dit wat jy nou op TV elke keer gaan vertellen dat mense nou moet gejab word, tot in die 65 geslag van die, wat nie BEE toepas nie. Hoekom doen jy nie nou die navorsing? Hoekom gaan jong mense op 19 dood aan hartaanvallen en beroerte? Wat is skielik aan die gang hierso? Gaan jy nie die basisse vraag begin vraag nie? So Jeremy Mansfield, ek weet nou nie van baie gedrink het, wat gebeur het nie, maar sy leverkanker het om nou ingehaal, en hy het ook, uh, 
ja, het leukemie gehad, dit het uiteindelik een leverkanker geëindig, en ek krijg die man baie jammer, maar ek vraag, vraag, ek vraag basisse vraag, ek weet nie, in jylle families en oor al die ouwens, wat nou die gifstoffe en hulle arms laat inspuit, dat die satan self, of hulle, of daar rechtige monitor word, wat op die oomlik met die mense aangaan, en hoekom mense so dood gaan nie. Dan hier die ding, rondom busse, imagine, Ramaposa, ek praat nou baie vandag, met jou as die hoofdseenkie, hier by die school, hier by die school, nou hoofdseen, kom ons ver, verduidelik vir my iets hier so van, jy weet al hierdie busse wat nou rai, hierdie liekse busse wat nou rai daar, so van P.E. af, Koeberga, ek weet nie hoeveel Koeberga daar is nie, maar P.E. was het laas, toe die bus, dis ook om die busse so verdwaal, hulle weet nie waar hulle is, jy, ek is so pad Koeberga toe, daar rai in die berg vast, dis, jy, jy weet, sê vir die man, dis P.E., Port Elizabeth, dan rai hy nie van Walle af, om op plekke te kom waar berge is nie, verstaan jy? Nou die ding is, AK-47 koers klap die busse, daar is 141 aanvallen aanvalle op busse gewees, liekse busse, nou ek onthou, die bus trip raak lang, ek het om een keer toe ek net klaas as boemelaar, het ek een keer in die kaap gaan keir, dit voel of hy bus net, no, hy, hy hou nooit op rai nie, dis dag en nacht, en het was aand, en het was morgen, die volgende dag, dan rai jy nog steeds, maar jy rai in liekseid, jy rai in liekseid, nou kan jy imagine, die taxi verenigings ran in die land, dit is ook die taxi base, en die politie saam, wat my geskiet het met hulle R1's, want die politie doen en vir die R1's gaan uitboek, by die politiestatie gaan skiet vir Louis, jy weet uit geld en sy boot, vat sy 300.000 rand, ek het al lang al vir julle gesê, hulle het net die verkeerde dag gekies, hulle moes 40 miljoen gekryd, as die vorige dag was, bad timing boys, I just feel sorry for you, you did not understand the technology, and onthou die goudvis, onthou die goudvis, nou die ding met hierdie busse aanval story, imagine dit, dit is nou geveg, dier die taxi base, teen die ouwens wat nou liekse bus vervoer hanteer, en die tekstbasis, en kyk wat sê die minister van vervoer, die minister van vervoer sê, die busse, hierdie maatskapie, wat vir jare en jare dienste lewe, soos Atlas en hier manne daaruit kemt, en ek het een keer, toe ek in Alabama was, een nacht by hulle gaan oorslaap, wonderlijke man en vrou, hulle seker nou al oorlede in hierdie stadium, ek was een jong leidtie, nou moet hierdie bus, ouwens, gaan negotiate met die taksibase, of hulle nog die routes kan rui, en dis die logika van een minister van vervoer. Nou die probleem is, ek is nie seker of een minister van vervoer nog een kaart kan bestuur nie, dis die probleem, met ons heidige bestel. En net soos die politie, jy hoef ons nie een polisman te word, om die baas van die politie te wees, jy hoef nie uh, enig iets van energie te weet, om die baas van minerale energie te wees nie, jy hoef niks te, jy het nog nie eens by, die naaste wat jy in een mijn was, was dat jy jou vinger diep in jou neus ingedruk het, min en weer by jou klein brein uitgekom het, en ek so bykie jou opgave gemaakt het van die minerale, en die sout, en, en al die type goeders, maar jy het nog nooit een mijn bestuur nie, maar jy is die minister van minerale en energie sake, en dit kan jy nou duidelik sien, die minister van vervoer, maak so ridiculous voorstel, hoe wil jy maatskapie beskerm in hierdie land, as jy so een toot is, as jy so dom is, jynne mense, terwijl ek hier die korant lees, moet ek julle sê, my sondag ochend preek is skoon uit my achterend uit, en mens kan rechtig, dis hoe om ek weet nie, ek weet nie of ek hierdie nie so moet lees, julle, dit vang my, dit vang my, en dan een wonderlijke voorstel, o ja, die minister van gezondheid, het een baie goeie voorstel, as gevolg van die feit, dat ons so baie verkrachtings in die land het, want is ons nou weer, uh, dis nou weer, uh, dinsdag vrouwendag, en nou gaan ons weer, een klom tjol kwijtdraak, en hierdie tjol wat hulle kwijtdraak, is die volgende, hulle wil die mans kastreer, maar chemisch kastreer, nou, dan kom, kom uh, die minister sê, kyk ons moet die mans kastreer, wat verkracht, nou ok, die probleem is, die polisman moet om eers vang, versta jy? Nou het jy nou al gesien hoe vet is die polisman, is man om eers een sakkie nou. Die polisman moet daar ou vang, so ons is nou op hy toch, ons uit te paliew, jach, ons is die bangie, ons is die bangie, ons gaan, 
Oké, okay, ons moet die nieuwe vang, maar uh, wacht, ik moet eerst net mijn belt aankrijgen, want mijn broek valt af. En ik heb bij een lang klaas mijn penis gezien. Dit was nog in die vorige jaar, lang, lang geleden. En zo so wil die man nou die. Nou, so, voordat jij voorstelt om mensen chemisch te kastreren, wat betekent eigenlijk je haalt zijn balletjes uit op een bijsnaakse manier. Nou, ik weet in Afrika en van die andere landen in Iran en zo so aan, uh, kan hulle nou die man nou fysisch kastreren. Hij kan nou zeggen, voel ik je afhaal dat het lijkt of hij net een nesie hoor het. Versta je? Je kan dit doen. Ik weet nou niet of dit die manier is nie, want ik bedoel, die mannen gebruik moest maar alle andere ander instrumenten, alle huurinstrumenten of strap on so wat ook al. Maar die feit is, die minister van Zuid-Afrika, van Ramaphosa zijn kabinet, Beveel aan dat ons mensen chemisch gecastreerd moet worden. Maar daar is een minder dan 2% schuldig bevinding aan verkrachters. Zo so die andere 90% hardloop nog lekker met de toties rond. En je hebt niet een schuldig bevinding. Nie. Ridiculous. Je weet wat ik zou doen als ik jullie rapport is. Schrijf niet voor dat op. Kom ik, kom ik. Vervang die, 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 die naamrapport net met comedie van die jaar. Dan hoef ons nou niet zo so bezig te blijven. Oké, okay, nou die pa van die kavoer wil hoofd toe na vals klag. Wat is een kavoer? Ik weet die mensen kan niet meer spelen. Het is een potel, een potel. Oké, okay, kijk die ding van die kavoer werk. Zo, so, ik weet maar zo verduidelijk. Dit betekent heide. Nou, het hier die twee scholen. Nou, kijk wat doen hulle met ons kinders. Nou wil ik zo so bij ernstig geraak. Kijk wat doen hulle met ons kinders. So, daar is so twee scholen. Een daar is so aan die kussen. Een is so aan die binnenland in Helten. En die twee scholen beklein nou met elkaar. Want bij die spoordag, het die een ook en hulle weet nog je wat ook nie. Nou, wij zijn nou net weer, nee. In Zuid-Afrika is daar zo'n so oorstelptijd van een woord. Dat hulle weet niet, hulle het nou al die derde ook hier, hulle het, oh, sorry hulle die verkeerde ouwe aan, nee, jy het nie, jy, jy het nie vir my so gesê nie, ja, nou wat, wacht, wie anders, kom ons kyk wie anders het vir my gesê, ok, nou kry hulle die tweede mannetje, ok, nee, nee, die tweede mannetje het hulle ook op video gewys, hy het nie die kaalwoord gebruikt in die ander mannetje, maar die derde ook hier, miskien is die derde ook hier, kom ons soek die derde ook hier, die derde ook hier, jy daar, aan die kant, daar, honderd meter ver, jy is die mannetje wat die kaalwoord gebruikt, en nou die der, en nou die man wat ergens 100 keer ver is van die gebeurtenis waar het plaasgevind het, wat nie eens by die ongeluk is nie, never mind die bloed en die snot en die geboors gesied het, hy moet om verskoning vraag, verstaan hy, verstaan hy, dit is nou hy. Dis wat in Zuid-Afrika aangaan. So die ding van racisme word so in ons skole ingedrijf en ingeboender, die arme oukies weet nie eens wat apartheid was nie. Ik het nou onlangs met die kinders moest al gepraat. Die kinders is jaren na apartheid. Hulle verstaan, jy, jy sê vir hom, sê vir papa, wat de kleur is die hond? Papa, dit is niet een zwart hond. Nie, nie maar hij is pik zwart. Papa, sê vir my wat de kleur is die hond. Nee, hy, uh, uh, jy sien is een pik zwart hond, maar nee papa, nee, nee. Dit is nie, dit is nie een zwart hond nie papa, nee, nee. Je ziet, die arme ouders weet niet eens wat kleur is niet. Kijk, als ons op die dag kan komen, dat ons kan praten over ons kleur. Ek is wit of pinke biggie, en jij is geel, en jij is zwart, en jij is bruin, en jij lijkt een biggie gatkant om. Als ons niet die goed van elkaar kan beginnen sê dat die politici niet kan op zij staan en op een vertel voor ons hoe lijkt vet kleur krijten. Maar je verstaan. Ons, ons verwar ons kinders, hulle weet nie meer wat de kleer hulle is nie, want ons het die kleer is so vermeng, dis een vermenging van vet kleer, kruid in die man is die wit nie, hy is die rooi nie, hy is die swaard nie. Nou wat moet jy sê? So wat moet jy sê? Daar hardloop een krimineel in die straat. Wat de kleer is hy? Nee, ek weet nie. Ah, 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 nee. So die, 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 om een krimineel nou te identificeer is moeilik. Oké, okay, so... Oké, okay, die aanname met andere woorde meneer die president, is as daar by boere ingebreek word, nee, en daar word by hulle gesteel, of daar word een moord gepleeg, is die aanname automatisch, dis die swart kleur vet krijg, wat daar hard loop. 
Want die grootste hoeveelheid van die zwart kleur vetkruid is bezig om de hardloop in die straat wanneer daar van de plaats af weg gehardloop word waar het dan niet met de hammer geslaan wordt. Dus die probleem. En nou is dit bij ons kinders. Ons kan niet eerst meer oor basis so goed praat wat die waarheid is niet. Met ander woord ons begin lief, lieg oor ons vet te, en nou begin ons sommer enige iemand op die rugbyveld beskuldig wat net naast hem by, ek bedoel jy loop net, jy loop net by die graspoliekie en dan O jy, jy die kaap woord gesê. En jylle gaan nou dink ek het gedrink, ek drink glad nie. Is net vir my, is my verskrikkelijk hoe politici ons kan leer hoe om te leven. Na nou die story oor Saki, ek kan nie geloof ek like so vet nie sê, Isaac oor Ares video, en ek moet by woorde elke keer tel wanneer ek by jullie goed kom, want jullie weet nou hoe Isaac my al vir jare vergeis het en vir my uitgemaak het in die episode 13 als die grootste boere verneker in Zuid-Afrika. Nou een van die dingen wat ik geleerd het is, Jy kan nie journaliste ernstig opvat nie, die hele korant getuig daarvan, die journalist het een baie specifieke taak om te vervullen in die gemeenschap. en dit is om sensatie te veroorzaak, so dat die korantkie tenminste verkoop. Nou kom ek sê vir julle, daar is 12 bladseie dees daar aan die rapport. Jy kan 10 bladseie uitskeer en die ding gaan niks slechter afwees nie. Ek bedoel, het is so belangrijk vir hulle gewees om een bykie pon hier so in rapport te kry, daarom kry hulle nou die twee hoere wat nou blijkbaar nou vir Derek bijgekomen het. En hulle sit hulle nou daar op blad sy 7. Nou, nou net boer het skryf Johan Eivers. Nou Johan Eivers is een guy ookie by die rapport en hij is een baie goeie pel van een journalist vriendin van Isaac. Dis hoe die ding aan mekaar steek en dis hoe kom hy ook nou hierdie story gedoen het Johan Eivers. Hy is so klein, uh, bykie verpoepte mannetjie uh, wat dan na by Theresa gesit het, en ek het baie van sy opnames, ek sal hom een keer by Pizza en Wino gaan sien het, rondom uh, James Small, wat dood gegaan het, in een van die mense sy klaps, wat ek baie goed ken het, ken, en, en nou, in hierdie geval, skryf Johan Eibers, en jy kan sien, dis een pel, wat hierdie artikel skryf, en, maar die volgende, ek het vir, ek het werkelijk vir julle gesê, dat die ding rondom Isaac, wat my aan betref, het hy baie goeie, uh, podcast begin doen die afgelopen tijd. Hij kon focus, hy het sy dinge begin recht doen, die man het baie, baie moeilijkheid deurgegaan, Hij is nou een nelspreid, Jullie kan dink um, om, om ook die zwaar van verhoudingsbreke te beleef en al die goed, en nou spot hy met homself, omdat hij zo so geweldig groot geworden. het, dit is maar een van die dingen wat ik in mijn eigen leven ek er, ervaar het, as sy ou nie gelukkig is nie, en jou dinge loop nie recht nie, dan begin je meer eet, en, en mense noem het comfort eating, en dit is nou maar die ding wat hy met homself, en ek kan my hoed eindelijk afval vir, vir Isaac wat spot daarmee. Bolhuis het vrijdag vir netwerk 24 gesê, hy is baie ontsteld oor die ding, en dat hy vir duplicie bid. Nou ja, oké, okay, dit is een baie correcte ding, um, uh, dankie Mike, ek uh, is een cliënt van Mike, en ek weet, hoe hy oor Sakkie voel, maar die punt is, wat, wat Mike hier gedoen het, is ek dink, die correcte ding gewees, om miskien um, vir Isaac te stop, om dood eenvoudig nie te dink, wat hy sê, wanneer hy bezig is met sy boereverneker praterij, of wanneer hy op een podcast gaan nie. Ek dink dit is moeilik, want die journalist is heel tyd onder druk, om storykies uit te dink, so dat hy nog subscribers na sy podcast kanaal toe kan kry, of so aan. Ek dink een mens kan met die, met die waarheid baie beter wegkom. Ek sal baie graag wou sien, een of ander tyd, dat journaliste begin, ook so sakkie, om te sê, luister Louis, ek wil met jou praat, maar ek wil rechtig hoor wat jy sê. Ek wil rechtig hoor, dat die onwettige miners in Amakoland, daar is 95% werkloosheid, en ek wil ook hoor, dat hulle met levendige ammunitie geskiet word. Ek wil ook hoor, hoe die werkloosheid syfer in Amakoland en in Noordkaap beinvloed het, so kom sit nou hier by my, of kom ek en jy gaan vir een koeldrank, en kom ons gesels oordentlik, want jy weet het so som na as jy kundige toe te gaan, as jy kundige kyk nou hier na persoon wat bipolare versteringe het, of uh, borderline personality disorder het, of uh, oppositional defiance disorder het, een of ander ding, die ou gooi glas in sy boetie, sy, sy koeldrank of in sy koos, en nou wil jy een bykie met hom gesels, en baie keer wat ek, baie keer wat ek vind, 
Is jullie zo kundig is of jullie psychiaters, uh, kom nou en hulle praat 10 minuten, 15 minuten met jou. Ik praat nou weer jou iets anders. Ik praat nou niet van zakje wat een psychiater is. Nee, als je niet die analogie misschien kan volgen, is dat jullie psychiaters zien jou 10, 15 minuten. Dat is geen manier. Hoe kom gaan praten? Je dat hij niet onderuit voor twee uur met jou vrouw en met jou kinders niet. En dan gaan vinden uit, of met je vrienden, en dan gaan vinden uit wat ze type mens is. Nou, mens zou denken als journalisten werkelijk belang stel in die waarheid, Johan Eibers, dan zou hij nou een onderuit kon gaan he met Mike Bollies wat die moeite waard is, of ek, of iemand wat dan nou die sakkie vergijs was. En dan kan ons vir ons sê, maar luister, Johankie, luister die ding werk so, ons voel nie lekker as sal gelieg word. Ons is heel te malo raad as die waarheid gepraat word. Met ander woorde, as jy sê, Louis is bezig om die onwettige miners in de makkeland te help, hy geef hulle vlees, hy geef hulle koos, hy lever pakjes by hulle af, maar hy koop nie diamanten by hulle nie. Ok, want dit so baie makkelijk bewys word. Denk jy nie dat ek al vir jare dier de beers vergees is in die hof is met hulle, en so aan sou hulle nie my al gevang het vir onwettige diamanthandel indien ek dit gedoen het nie. Maar die waarheid is, hulle stel nie belang in die waarheid nie. Hulle stel nie belang in die waarheid ook nie ons korant nie. As hulle belang gestel het in die waarheid, dan het rapport gegaan en oordentelike onderhoude met die rechte mense gehad. Oké, okay, so met die vriendinne van Isaac, met sy vrienden, met mense wat hy vergees het, met die boere van Neke, sikke mense moet hulle kom onderhoud hee, om dan te kan bepaal, hoekom is een man uiteindelik gearresteer. En dan sal jy, dan sal jy kan kom by die punt, waar menselijkheid uiteindelik intree, en dit is een appel op ons christenskap. Is dit dan nie, terwyl jy met een man is op pad naar die hof toe, maak seker dat jy met hom vrede maak, want in plaas daarvan, en so het Isaac ook met my gemaakt, hy het gesê, jy weet, ach nie, syg my bal. Dit is wat sy antwoord was uh, aan Walter Niedinger. Toe ek gevra het, hey man, ek het een deal met jou gehad, nou breek jou deal, en sy antwoord aan Walter was, syg my bal. Of, jy weet, steek om stinkie of wat ook al. So, ek dink, en ek het het vir Isaac ook in een stemboodskap ge, gesê, dat Isaac, ek krij hem jammer, want ek was een paar keer, vier keer uh, gearresteer in gevallen waar ek glad nie skuldig was nie, uh, jylle weet, ek is, uh, ek is verkracht in die tronk en, en, en uh, die wacht het gemaakt is, of hulle my nie eers hoor nie, um, en so Saki is nie verkeerd, en daarom het ek empathie met Saki, hy is nie verkeerd, wat in ons politiecellen en in ons tronke aangaan nie. Dit is een absolute bekende feit, dat, dat mense geslaan, besteel word, Jy, ek het in, in, in Goodwood bijvoorbeeld gesien, hoe ouwens aan die tronkcellen, vat hulle die ouwmanse cellfoon af, vat wat hy by hom het, vat hulle af, en natuurlijk die politie steel cellfoon, ek bedoel, ergens in een politiehoofdkantoor moet al die Nokia's en Samsung's en alles op hoope le, want hulle gee nooit, jou telefoon of enig iets, of belde, hulle hou nie daarvan om jou belt vir jou terug te gee, en jy verloor maar net jou broek daar in die polistatie, en dan is die volgende hulle verkracht jou makkelijker. So, so vanuit die humoristische oogpunt, werk die politie eindelijk saam, dat die manne jou kan verkracht. So, ek is heel te mal eens, en ek moet jou een ding sê, terwijl ek na Isaac, uh, sy story geluister het oor sy nacht in die tronk, het ek baie baie empathie met hom gehad, en dit maak een emotionele appel op jou, as mense so verniel word, waar al werkelijk nie wet in orde is nie, die politie kan nie, weet hulle is die kriminele, ons weet een geweldige groot hoeveelheid en presentatie van die polismanne, hy is baie polismanne op hierdie blad, en natuurlijk is, is julle nie deel daarvan nie, maar die statistiek sê, dat die meeste polismanne is korrupt, dit is die meest korrupte departement in Zuid-Afrika, en daarom het ek empathie met Saki, en so sou ek nie, al sou Saki al hoeveel keer uit gesê, ek is een skelle my boere verdeek, en hy kan het nie sê nie, want sy jylle story het het nie bewys nie, hy het een onderhoud gehad met de Laries Engelbrecht daar in concessie 10, wat de concessie is wat ek gehad het, en hy vertel vir mense, ok, kyk al die, net Laries kom, nie een ander persoon nie, maar Louise is kelle, maar hy vertel natuurlijk nie, ek het 2.6 miljard uitbetaal, sê dat die 9. september nie, ek is een ander type skelle wat mense so rijk maak, dis a, dis a baie vreemde begrip, jy maak mense skadrijk, maar jy is skelm, is uiteindelik, en ek denk die conclusie wat toe Sakkie gekom het in die tronk, ek kan jou nou al sê, is dat Sakkie baie versichtiger sal wees in sy berichtgeving, en hy sal nie nonsens kwijt raak, uh, soos Louis is skelm, en nou ja, goed, Mike het om nou aan die pen laat rui, aan die handel van het hy sê, Mike, 
uh, gebruik mens, is een geld, en hy het natuurlijk gesê, maar ek gaan een van die daar, was hy opskrif, uh, gaan een van die daar in die tronk wees, en natuurlijk, per ty keer, dit wat jy hoop vir ander mense gebeur met jou, so die gat wat jy grawe vir ander mense, val jy in, en dit is maar die ondervinding wat de christen moet hee, moet nie sikke uitsprake oor ander mense maak nie, jy sal tweede kom. Ek wil deel vinnig, en net baie, baie, ach, gaan jy, wel, oh, oké, okay, dat is baby, geniet dit, die vir jou. Oké, okay. so, die ding is rondom Derek, ek wil nie praat oor wat die Koran skryf nie, dit kan jylle daar sien. My ondervinding met Derek is die volgende, dis een man wat geweldig baie zwaar kry, nadat hy die liefling van Loftus was, de, om aan te pas in die gewone leven, en dit is die boodschap wat ik vandaag wil uitdra, baie van die celebrities vind het geweldig moeilijk om net weer een normale bestaan te begin voer, en ek reken dit is ons skuld, ons maak heroes van mense, dis laitiekies man, wat op een op op speelveld, op een groen speelveld rond hardloop, en ons allemaal staan in rijen om handtekeningen te wacht vir ookie wat nou een goeie linkervoet het, Dit is absurd, dit is werkelijk absurd, en dit is juist vanuit die perspektief wat ik wil praat, het is so jammer dat ons professionele sport het, ons moest dit nooit gekry het nie, ons moest soos vruk de pree en sy daar uh, drie ure gerei het vir een rugby oefening, en dan laat nog by die huis ingekom het en gesê, mama, ek het die man daarom nou getekel dat sy tanne klap, die type van ding, is wat ons moet terugkry, maar ons wereld het siek geraak, ons is siek tot in ons kern, en omdat ons wereld so siek geraak het, ek sien het selfs op ons blad, waar mense dink ek is een jero, hy mense, ek poep, en ek poep nie chimes nie, ek burp nie chimes nie, as, as, jy, as jy my sien burp, dan is dit die, die konglomeraat van alles wat ek geëet het vir die dag, bultong en ander goed, wat homself uh, manifesteer in een, is, een of ander chemische reaktie wat kom van my onderkant van my maag na my sofagus en dan opkom en dan kom hy dier my mond en dan stink dit. En dit is die probleem wat ons as Afrikaners is. Ons is bezig om nog steeds konings te wil maak van amal. So arme Derek is diezelfde als wat Amy Weinstein, uh, Amy wat is die jenikie wat 27 jaar oud was, uh, Amy, is het Weinstein, ek kan nou nie onthou nie, uh, en al die jong sangers, en Dean Maart, ach, ach, uh, James Dean, en al die goed dier die jare, ek kan nou nie eers van onlangse mense, maar die jong ouwens gaan op 27 dood, en hulle is op drugs, en hulle verloor, hulle is op pille, hulle is op elke kruk, en op elke hulpmiddel, want hulle weet nie, dat die mense het hulle kunstmatig opgehemel, tot iets wat hulle nie is nie, en ek sien dit telke male met ons springbokke, die arme lighties, daar is miskien drie ouwens wat op supersport kan gaan praat, maar wat van die ander honderde en honderde springbokke en provinciale spelers, wat skielik is daar nie meer een kraad wat vir hulle skree nie, hulle moet eindelijk whiters en wimpie word om net aan te pas en te gaan uitvind wie hulle is, hulle is kinders mense, hulle is kinders wat balle rondgooi, die feit dat hy het talent het om een bal lekker op een sierlijke manier dier die licht hulle trek, maak nie dat hy verstaan waar oor die lewe gaan nie, en ons Afrikaners, o jene, ons bultong, braai en bier mentaliteit, maak ons kinders siek, en hier is weer een geval, waar iemand aan die hand gevat moet word, en dis wat ons sal doen, ons sal hier, vir Derek aan die hand vat, en vir hom sê, kyk, kom zien, kom, kom ons gaan stap die pad van die lewe, kom ons gaan stap, kom laat die oom vir jou wees, hoe werk die lewe, dis nie belangrik, Derek, dat jy nie meer die liefling van loftes is nie, en een van die dinge wat ons dan gaan doen, is skopskole vir hom, organize en hom help, en Dirk, baie baie dankie van die waarheid, wat reeds die eerste skopskool, more, vir Derek gereel het, ek is so trots op jou Dirk, jy het uit jou pad het gegaan, en Derek gaan bekend word, as een man wat ooral oor hierdie land, vir minder bevoorrechte en ander kinders, ons Afrikaanse kinderkies, wat nooit die geleentheid gehad het, om een pa te hee wat baie geld het, om in die rechte rugby spanne, in Afis, en in Grey College, en in Paul Roos Gymnasium, en al die grand plekke te kom nie. Derik, Derik gaan van nou af, vir die kinders leer, hoe om te skop, 
en dit is ons wat om gaan help om weer mens te word. Ons is volledig achter Derrick. En ik wil jullie mooi vrouw om te bid om werkelijk een gebed te gaan in voor ons jong rugby spelers wat kinders is, wat skielik op 30 niet weet waar we die leven gaan nie, om vir hulle te bid, hulle verhoudings val uit mekaar uit, hulle weet nie om een werk in te skakel, hulle weet nie om een gewone samenleving waar hulle moet sweet, in die, ans, in die, in die sweet van hulle ansk en hulle brood verdien nie, want ons het hulle daar geplaas, waar hulle jeroos is, en in die oomlik dat hulle simpel geduik is, en nie meer weet wat er kan toen nie, dan nie meer weet hoe om die leven te leef nie. So dis my tyd al, Ek wil nie eers praat oor al die ander goed wat aangaan nie, jylle kan het maar self gaan lees, en dis een klomp strooi wat aangaan, dis mense wat wil namaak vir hulle self, en dit is vir my baie sad, dat mense om Derrick en ander rugby spelers, en dies meer gaan skaar, um, ek het die selfde gesien, um, er, so twee jaar gelede, daar is om in Gomery, lewe uit mekaar het geval, vrou omgelos, huise verloor, alles te kere gegaan, en die pelle, al wat hulle wil doen, is hulle wil net saam met hom syp. Al wat ek vir hom kon gesê, toe ek die een of twee keer saam met hulle geëet het, hy sal het moendlik onthou of nie onthou nie, was al by die Kamsbaai Hotel, om vir hulle te sê, luister, Montgomery, die lewe, Monty, die lewe gaan nie oor kamme en die kous op loftes en op Op, in, uh, op Nieuweland, jammer, is baie sê dat Nieuweland so verniel is, terwijl ek aan dink, die gras op baie nieuwe, op baie nieuwe velde aan die kaap, ach, jene, die ons, hulle kan hier vatplek krijg nie, Nieuweland staan daar, die beste in die land, maar hy staan daar een kant, daar was niks lekkerder as om op Nieuweland jou rugby te gaan kyk nie, ai mense, kan die boere nie ons goed bewaar wat bewaar moet word, as ek dink aan een mornei duplosie wat daar die museum geran het en al die goed op Nieuweland, ach nee man, ai jene toch, kan die boere toch nie die goed wat die moete werd is in plek hou nie, nou is die sokkermanne daar aan die kaap op die stadium en aan die volgende oomlik dan skier jy rond van een kant tot die andere kant, want jy het nie gras wat onder jou voete gegroei is nie man so die ding is, Derrick en al die ander springbokke, dat die die ouwe met die gryskop vir julle vertel julle is niks ten derig Dis soos die ouwens wat uit die armie uitkom na 2 jaar. Nou op 50-jarige ouder om praat hulle nog armie om die vier. Man, jou vrou stel nie in jou, aan jou geweer en jou R1 en jou R4 en onthou jy toe ons die dag die manne aangeval het. Niemand in hierdie nieuwe Zuid-Afrika en dinge wat nou so demokaal is. Stel belang in hoeveel koers jy afgeskiet het op die terries nie. Maar ons nou belang stel, is wat het jy gedoen van 22 jaar oud tot nou toe man? Jy is nou 50 en ek is nie bezig om die manne van die armie af te breek nie, hulle het hulle plek en hulle, hulle rol, maar luister, as ek nou nog een ou langs een braai moet hoor, ondou jy daar dag, nee, toe ons daar die teurs gejag het, en dan is omtrein vijf uit die hele klomp, in die hele land wat teurs ooit gejag het, ok, so, sorry dat ek daar oor praat, maar dit is am so irriterend, gaan doen een kursus in Naal, ek het, ek het een kursus in, in Jell en Acrylic gedoen, toe ek een boemelaar was, en toe ek daar opstaan, man, gaan doen binnen sy sy versiering, gaan kyk een bykie of jou vrou kan gelukkig maak, lees die boek Kama Sutra, en, en kyk of daar ook nog boon, behalwe 72 positions, is daar nog 200 by, gaan doen daai goed, in plaas van, om daar te gaan kyk na die verlede, duidig, jy weet, toe ons daar by die grens was, wat is die grens tussen die twee plaase daar, by Kagamas, nee? waar Janni Rousseau bly, jy weet, nee man, ons is nie in die Ami nie, en ons is in, ons is in Sivies man, kom ons praat soos gewone mense, ons recht, op sommende wees, as ou baie basis hoe goed in jou leven recht doen, wat ons op die oomlik doen. Ons concentreer op goud, diamant en silver. Ons concentreer op die nood van ons mense. Ons concentreer om vir mense te sê, sit 10% van jou geld in. En doen allemaal dit, 10% van jou geld. Iemand kon na op die plaas gestraand na my toe, en hy sê, dit gebeur nou al hoe meer en meer. Hallo oom, is oom die pakkie man? En ek sê, ja nie, ek is die pakkie man. Hy sê, ek het daar van een afstand vir oom gesit, en nou het hy so baard, jy weet, ons het jong oukies van die, van die vrystaat, en, en Pretoria had syke baard, en hy sê, nou wil ek net sê baard, net so, net so bykie kam, en sê, wacht, sê, en het ek kyk, hoe lyk jy, want, 
eerlijkheid, ek kan nou nie tussen jou baas haare, en jou ander haare, en jou haare op jou kop, gewoon ek het hulle geen haare op hulle kop, hulle het een moerske baard, ok, ek weet nie wat onder die aangaan nie, maar wat ek wel kan sê, nou kom hulle na, en hy sê, nou oom is oom die pakkie man, ja, ek sê pakkie man, ok, oom, sê vir my, ek wil nou my hele plaas verkoop, en ek wil my geld by oom insit, is dit veilig? <laughs> Wanneer ek gaan een ploeg verkoop, en hy gaan ek my ploeg by oom insit, en hoe meer ek sê, ach nee, jou ploegskaar, nee, los jou ploegskaar, Ek kan nou nie van hom sê, as jy 32 ploegskare het, vat 10% daarvan, wat is 3.2 ploe, uh, ploegskare, dan vat jy die ander weg, en dan sit jy net 3.2 ploegskare, sit hulle op een veiling saarig, ook, en verkoop, en dan sit hulle by die pakkie man, nie, 10%. En uh, <laughs> ek weet nie hoe ek nog moet verduidelik, hoe lyk 10% nie, 10% is man, kapie nul af, kapie nul af, moet hom nie, hard afkap nie, maar dan kap jy dat nog nulle af, en het 1 nul af, van 30, en dan is het 3, so, die ding is, jy gaan aan mekaar by die pakkie man uitkom, en jy gaan vir my self vraag, vraag, hy gaan vir jou sê, hierdie is hoer risiko, en is nie belegging nie, tans die nie, hierdie is een hoer risiko project, wat ons saam aanpak, as JV vernote, as gesamenlijke vernote, en eindelijk doen ons forward sales, eindelijk is ons bezig om te sê, indien ons hierdie diamante sou kry, op hierdie basis, verkoop ons het in die prijs, en nou onderhandel ons tussen die mijn en die handelaar, in Dubai, of waar ook al, in Zuid-Afrika, onderhandel ons die prijs, en ons weet ons volgens die rapperpoort, wat is die prijs van diamante, en ons kan sê nou maar, as hy goeie kleer is, 30% onder discount kry op die prijs, en as hy slecht kleer is, kan ons 50% discount kry, en dan kan ons hom verkoop, en dien ons bemark aan 800 handelaars, wat ek ken, en op my databasis is, kan ons hom verkoop vir 4 tot 5, tot selfs 8 maal die waarde, wat jou manvankelijk by jou delver gekoop het, of by jou mijn. Dis hoe dit werk, en die goeikies het ek nou al baie gesels, En daarom, wanneer jy met die pakkie man praat, dan moet jy praat oor 10% van jou kapitaal. So al hierdie verzekeringsmanniekies, en al hierdie bitcoin manniekies, en forex manniekies, wat hier so sit, of vroukies, wat hier so sit op oom Louise channel. Onthou dat oom Louise sê nie, jy moet jou polis dop, en dan vat jy die shellkies met die surrender value, en dan gaan sit jy dit nou in oom Louise pakkies nie. Nee! Jy het jou, jou lifecover nodig, en jy het jou surrender values, en jy het jou, het jou ek kan nou nie bidkoon nie, maar jy het jou unit trust nodig, en alle val hulle dier die bodem, kyk, pool is in die goed presteer nie, so jy moet nou eerst vir oom Louis kom, verduidelik, hoe kom presteer die verzekeringsmaatskapie, en iemand het 50% van hulle waarde klaar, BE weggegeen, die maatskapie wat die boere gebouw het, so Sanlam, en ou Mutual, die groot reese wat slaap, so wat oom Louis sê, die pakkie man sê, 10% van jou geld, en onthou, al die ander goed moet eers gebeur, dis nou die 7 van die maand, so jy moet eers jou debiet order betalen, jy moet vir jou vrouwe happy hou, jy moet vir haar nachtkleren kry, die wat, wat sensueel is en nice is, dan moet jy vir die haren vat, en vir die naals en vir die toonaals, dan kan jy miskien, uh, jy weet, dalk vat jy haar vir een wax, jy weet Hollywood, of, 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 of sikke type goed, nou, raak modern man, doen nice dinge, as jy klaar is, om haar te waks, miskien self, met hot wax, as jy nou klaar is daarmee, dan, vat jy daar geld, dan bring jy dit vir die pakkie man, so vir alle boere, en alle mense daar buiten, wat wonder wat Louis sê, natuurlijk is kom hier die tyd, bezig, en hy gaan vir die volgende paar maanden, terwijl Poetin nog steeds, uh, maak of hulle in oorlog is, en Ukraine en uh, lekker shows vir julle gooi op laser guns en al die goed in die wereld. Terwijl hulle nou de aas met hulle, ek, ek is, is jy, is, is nie, is, is nie, terwijl hulle nou daarmee bezig is, daar so in midden Europa, en die graan uitvoere keer, en daar is nou net een skip wat kan vertrek, en nie ander 40 skip in die, terwijl hulle nou die goeikies aanvang, en, en, en hulle kyk nou, wie het nou die grootste, wie, wie pie nou die verste, uh, terwijl hulle nou met die oude storykies bezig en testosteroon storykies in vrouwe maand die belangrike in hierdie stadium is dat jy weet ons koop goud, diamant en silver ons my nie goed ook dan is risiko die ander negatiendes van jou geld gooi op een ander manier in maar hierdie tiende van jou geld het nou al 10, het nou al 12 maal van die 9e september het jy jou geld al 12 keer verdubbel, daar is ook iets wat met 50.000 begin het, hulle sit oor die 5 miljoen, daar is ons wat begin, begin het, jy weet, met 2000 rand, hulle sit met 160.000 rand in hulle wallets, ek kyk na hierdie goed, 
Maar wat ik baie graag vir jou wil sê, wanneer jy dit gedoen het, onttrek so 10%, 15% van elke pakkie, wat ons uitbetaal, sê dit jy kan, kry jou kapitaal terug, wees toch nuchter, want ik bedoel, die goudprys en die diamantprys gaan nie vir eeuwig klim nie, en dan wanneer hy nie meer klim nie, dan weet jy, ok, nou kan jy wacht, nie soos hy over met die achtste dag, bel op die 7e dag pakkie. Luister nou dan, Jy stiel nou my geld, want ek en hy, we staan nou hier by die tul en tjekkers en ek kan nie vir die brood betaal nie, dan skuit ek, min of meer soos ek nou hier druk, skuit ek syke klein drolikies in my broek, want hy het nie die eerste beginsel van financiële beplanning waar oor Louis praat, gesnap nie. Ok, maar die pakkie man, het besluit dat ons vat die een ding, die diamantwereld wat die jode in skatrijk geraak het, en hulle het die ANC en al hierdie terroriste teen ons bevonds, al die mense het hulle bevonds, so dat ons jong mense op die grens gaan veg het, teen die terrorist wat in so het toe in die rond gesit het, versta jy, versta jy, en hulle het gedoen met diamante en goud, gaan kyk, wie het hierdie myne besit, daar is nou een paar boere, wat nou ook maar een paar kool, en jy sal allemaal sien, dis die liberale boere, dis die erg liberale boere, die man is al die goud en die diamante, en hoekom het hulle liberaal geraak, hulle moes gat kryp al die pad, Louis Liebenberg kryp nie gat met die Zulus, of by enige iemand anders in die land nie. Louis Liebenberg gaan staan en onderhandel, as een gelijke van die persoon, en ek sê, luister nie so, ons kan nie bekostig, dat Ramaphosa ons volgende president is nie, ons sal vir ewig aan die G7 lande in slavernij leef, ons rand sal niks werk word nie, net die rijkste, die 1% sal al hoe rijker word, en die rest van die land sal krepeer van die lende, en daarom kan Louis Liebenberg, die pakkie man, wat nou by een braai staan, nie vir jou sê om al jou geld in te sit nie, maar ek sê vir jou, dit wat die jode rijk gemaakt het, vat 10% vir jou geld, en word skatrijk, want dit is wat ons bezig is om te doen, ons gaan koop, een myn na die ander, al die boere gaan saamstaan, al die Afrikaners gaan saamstaan, ons klim in, ons koop al hierdie goed op, en ons word die jooikies, ons, die Afrikaner, word die jooikies, wat achter die tul staan, met die baie note, in die kasregister, dis eenvoudig, ja sê, dis levies vir die dag, ek hoop jy lekker, nou kan jy gaan, en dan skuif jy so vroetel so in, want ek het jy moes nou lekker gepraat, dan vroetel jy die my mama in, so van achteraf, en dink sê, daar is een berg opgestaan, nie, mama, dis net ek, Ek het na Levies gelees en die pakkie man, ek besef ek gaan baie geld maak, nou is ook opgewonde en nou is ook opgewonde vir jou, so gaan vry jou vrou dat die spoeg spat. Lekker dag vir julle verder, lief vir julle, sien, vrede. Wees lief vir mekaar en stel God altyd eerste, moet nie jy roos van mense maak nie, ook jy van my nie. Liefde vir julle, ek kan nou nie dat deze groet nie, want sy het ergens draai gaan rui om haar naals, te doen in haar heerste kam of iets en daarin, en ek is nie seker precies waarmee sy bezig is nie maar ek weet, ek is lief haar lief jou baby lekker dag, sien vir julle tata